வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஸ்பீட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோர்த் செஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸ்பீடில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஸ்பீடில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஹவு டு கிரியேட் வேரியபிள் ஸ்பீட் எஃபெக்ட் யூஸிங் த ரீட் டைம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இது வந்து டக்குன்னு ஸ்பீடு பண்ணுறது ஸ்லோ பண்ணுறது கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தாலும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் தான் போன டைம் பார்த்தோம் இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த ஸ்பீடு ஸ்லோ ஸ்பீடு அது அந்த இதெல்லாம் வரும் இந்த இதை நான் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஃபைலாக மாற்றிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரேம் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது ப்ளே பண்ணால் மெதுவாக போகும் ஸோ இதை நம்ம இந்த ஃப்ரேமை வந்து நம்ம இல்லைன்னா இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சது ரீசெட் ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெட் டூ அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆரோலே இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ரீசெட் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் வந்து நார்மலாக கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் என்ன அதுதான் ஸ்பெஷலாக என்ன பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஸ்பீடு கண்ட்ரோலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோலை வர வச்சு தான் நம்ம இப்போ நான் இனிமேல் இனிமேல் நான் சொல்ல போகிற இந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோலில் என்னென்ன கிளாஸ் இருக்குதோ இது எல்லாமே சொல்ல போகிறது அதை வர வைக்கணும் அதை பண்ணணும் இப்போ என்ன ஸ்பீடில் இந்த ஃப்ரேம் இருக்குது ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஆனால் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் ஸோ ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை இப்போ நான் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல தான் இருக்குது நான் எந்த எஃபெக்ட்டும் போடலை ஆனால் வந்து கீழே வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ஸோ என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இது என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆர் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு கீழே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே அண் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துருச்சு ஸோ கண்ட்ரோல் ஆர் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆயிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஸ்பீடு அந்த ஸ்பீடோட ஃப்ரேம் நான் போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி காட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் ஸ்பீடு கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த இந்த ஃப்ரேம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அடுத்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறது உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இது தெரிஞ்சிருச்சு அதுவும் இல்லாமல் இந்த பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் டிசேபிள் இருக்கும் இந்த ஆரோஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் டிசேபிள் இருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் நீங்கள் இந்த கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுக்குறது மூலமாக உங்களுக்கு என்னங்கன்னா இந்த இதில் இருக்கிற இந்த இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் மிச்சம் அதாவது இந்த ஃபோர்த் செஷனில் மிச்சம் இருக்கிறது இது தான் இந்த இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்த் செஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸ்பீடுங்கிறது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதான் நான் இப்போ பேசிக் சொல்ல அட்வான்ஸ் தான் எல்லாமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கிறீங்க இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் இப்போது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸ்பீடில் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப இது தான் ஸ்பீடோட அட்வான்ஸுக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்லேருந்து தான் போகிறோம் ஸோ அதை கவனமாக பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீ ஃப்ரேம் இந்த கிளாஸில் நீங்கள் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறது கீ ஃப்ரேம் கீ ஃப்ரேமுங்கிறது எவ்வளோ 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 இம்பார்ட்டன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ரீமியம் ப்ரோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் மூவ் பண்ணுவீங்க ஸ்பீடு சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க ஒப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க ஸ்கேலு பெருசாக வருது சின்னதாக வருது மூவ் ஆகுறது எல்லாமே பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த கீ ஃப்ரேம் எப்படிங்கிறத முக்கியமான அந்த கீ ஃப்ரேம்ங்கிற ஆப்ஷனை வந்து நம்ம அந்த ஸ்பீடில் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இவன் வந்து இவன் வந்து
ஏன்னா நம்ம வந்து சின்ன சாஃப்ட்வேர் இப்போ நான் பாத் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இல்லை ஆஃப்டர் அஃபெக்ட் டூ ப்ரீமியம் ப்ரோவோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மால் சாஃப்ட்வேர் நம்ம இப்போ டூட்டோரியல் பார்க்க கிடையாது இது ரொம்ப அட்வான்ஸு படம் எல்லாமே இதில் தான் எடிட் பண்ணுறாங்கங்கிறனால இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க கீ ஃப்ரேமு அது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ பாருங்கள் கீ ஃப்ரேம் போட்டேன் கீ ஃப்ரேம் நான் இங்கே போட்டதும் எனக்கு இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு இடத்துக்கு வந்துருச்சு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வழக்கமாக வந்து இப்படி ஒரு ஃபைல் இருக்குது நேராக ஒரு ஃபைல் இருக்குது இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் போடுறோம் இப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஒரு ஸ்பீடில் இருக்கணும் பின்னாடி ஒரு ஸ்பீடில் இருக்கணும் நான் கீ ஃப்ரேம் போட்டேன் இதே நான் இங் இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்துங்க இப்போ பாருங்கள் ஜம்ப் பண்ணி இதை பிடிச்சி இப்படி இப்படி மேலே இப்படி ஏறும் போது ஏறுற வரைக்கும் இந்த இட இந்த இடத்துல ஏறுற வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு வந்து ஓகே அதுக்கு மேலே மாறணும் அப்படின்னா மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி ஆடு ஸ்பீடு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா இங்கே ஒன்று ஸோ நீங்கள் இங்கே இப்போ நான் இங்கே ஆட் பண்ணதும் இங்கே ஒரே ஃபைல் அஞ்சு இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஆட் ஆட் பண்ணதும் இங்கே வந்து ரெண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு மீனிங் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைலை கட் பண்ண கிடையாது நீங்கள் கட் பண்ணாலும் அதே தான் நடக்கும் அது நீங்கள் அது நீங்கள் போன கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் கட்டோட இது இது கிடையவே கிடையாது அப்புறம் இந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா இந்த டூல் தான் இந்த இது கரெக்டாக இருக்கும் ட்ரிம் எடிட் மோடுங்கிறது ஓகேங்களா ட்ரிம் எடிட் மோடு தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் போட்டிருக்கேன் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஏன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ப்ரீமியம் ப்ரோலாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இல்லை புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் புரியாது அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்த வேறு சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்பீடு இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு பொசிஷனோட ஆப்ஷனும் வச்சு மைண்டில் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ இங்கே ஒரு லோகோ போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபைலோட லோகோ இந்த இடத்துல போடுறோம் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி இந்த இடத்துல லோகோ இருக்குது இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி இந்த லோகோ இங்கே நோத்தி வச்சிட்றேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கீ ஃப்ரேம்லேருந்து இந்த கீ ஃப்ரேமுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற லோகோ இங்கே போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே தான் அதே கான்செப்ட் தான் இதுவும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பீடு செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த இடத்துலனா இந்த இடத்துல கிடையாது இந்த இடத்துலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி எங்கே முடியுதோ அது வரைக்கும் அதோட ஸ்பீடு இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் அதோட ஸ்பீடு இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் அதோட ஸ்பீடு இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டாக நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டாக நம்ம பிரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஸ்பீடு சேஞ்சு கிடச்சிடுது ஸோ இது தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆரோஸ் ஆரோஸ் கிளிக் பண்ணி நான் வந்து சேஞ்சு ஸ்பீடு கொடுத்து ஏ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தனா எனக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்தையும் பாருங்கள் ரொம்ப 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 சுருங்கி போச்சு சுருங்கி போச்சு மீன்ஸ் ரொம்ப அது ஸ்பீடுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா அங்கேருந்து இங்கே இவன் எப்படி இங்கே ஒடியாந்தானே தெரில ஆனால் வந்துட்டான் ஸோ நான் கண்ட்ரோல் ரிசல்ட் கொடுத்து பேக் வந்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறதில்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேலே கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம இதோட கண்ட்ரோலை நம்ம பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட கண்ட்ரோல் வந்து முன்னாடி இருக்கிறவோட பீஸை தான் நம்ம பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மீனிங் என்னென்னா இப்போ நான் இந்த கீ ஃப்ரேமாக மூவ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம் அங்கே வச்சுக்கலாம் அவன் ஜம்ப் பண்ணும் போது வைக்கலான்ட்டு நான் வச்சேன் அதுக்கு தான் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட் மேலே கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன காரணம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல கீ ஃப்ரேமை வைக்கிறீங்க அதாவது கீ ஃப்ரேமாக மூவ் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்டு தான் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டு இப்போ அவன் ஒடியாரான் அதாவது ஆக்சுவலாக நம்ம எதுவுமே ஸ்பீடு சேஞ்ச் பண்ணலை எல்லாமே ஹண்ட்ரட்ல தான் இருக்குது இப்போ நான் ப்ளே பண்ணேன்னா பழைய மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃப்ரேம் இருக்கிறனால இந்த ஃப்ரேமில் நின்றுட்டு இருக்குது இதை நான் நவுத்தும் போது ஏன் அங்கே அப்படி காட்டுதுன்னா அந்த எந்த ஃப்ரேமில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோங்கிறனால அங்கே விசுவலில் காட்டுது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த கல் மேலே காலை வச்சதும் நான் வச்சுக்கிறேன் கையை எடுத்துக்கிறேன் திருப்பி நான் இங்கே இருக்குன்னா நான் இங்கே இ
இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபைல் தான் சுருங்குது அதாவது இது அப்படியே தான் இருக்குது இது இந்த பீஸும் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படியே தான் பேக் வருது ஆனால் இந்த கோட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த செக்மெண்ட்டு மட்டும் தான் சுருங்குது சுருங்குது விரியுது சுருங்குது விரியுது அதே மாதிரி இப்போ இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் இங்கே வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இங்கே வச்சுட்டு இது இது தான் இந்த கிளிப்பு இந்த செக்மெண்ட்டு ஸோ நான் இந்த ஸோ நான் இந்த ஆராவை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்டு மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் பார்த்துங்க பாருங்கள் நான் நவுத்துறேன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இது வரைக்கும் சுருங்கும் அதாவது அதாவது சுருங்குதுன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீடு ஏறுதுன்னு அர்த்தம் ஸ்பீடு ஏறுது இங்கெல்லாம் ஸ்பீடு ஏறுது இங்கெல்லாம் ரொம்ப சுருக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன் பெருசு பண் பெருசு பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ஒரு பெருசு பண்ணனால இது இது வந்து ஸ்லோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் சின்னதாகிறது ஃபாஸ்ட்டாக விடும் பெருசு பண்ணது ஸ்லோவாக விடும் ஸ்பீடாக போயிட்டால் அங்கே ஸ்லோவாக வரோம் கஷ்டப்பட்டு ஏறுறோம் ஏறிட்டு ஒருத்த மேலே போனதும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு நச நசிக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்பீடாக போயிட்டான் பார்த்தீங்களா இது தான் ஸோ ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்பீடாக பண்ணுறோங்கிறது நம்ம கையில் தான் இதுலேருந்து இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந் இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு மேலே ஏறுறது வந்து நான் ஸ்பீடு பண்ணிக்கிறேன் இந்த பீஸ் தானே மேலே ஏறுறது நான் ஸோ ஸோ நான் அதை ஸ்பீடு பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக போவோம் நல்லா ஸ்லோவாக போகிறோம் போயிட்டு இந்த இடத்துல ஏறுறது மட்டும் ஸ்பீடு ஸ்வைன் ஏறிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்லோ ஆகிட்டான் ஸோ நம்ம எந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய டேலண்ட்டு சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ இதில் இவ்வளோ நம்ம எடிட் பண்ணிட்டோம் எனக்கு இது ஒன்றும் செட் ஆகலை நான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ண போகிறேன் எனக்கு இது ஒன்றும் செட் ஆகலை அப்படின்னா அப்படின்னு என்னென்னு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொலைகிட்டு இருக்கோண்ண ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி அது பண்ணுறது எப்படி டெலிட் பண்ணுறது எப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் நீங்கள் தொலைவ தேவலை இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த அரவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளியர் பாயிண்ட் ஸ்பீட் பாயிண்ட்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எங்கே டெலிட் ஆகுனா இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா இப்போ பேக் போகிறேன் மறுபடியும் இப்போது ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிட்டு இதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் டெலிட்டு டெலிட் ஆகும் பாயிண்ட்டு கிளியர் பாயிண்ட் ஸோ அது மெர்ஜ் ஆகிரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆரோ கிளிக் பண்ணி கிளியர் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம்னா இது வந்து இது வந்து மெர்ஜ் ஆயிரும் இந்த மு முன்னாடி இருந்த இங்கே இருந்த இங்கே இருந்த பாயிண்ட் டெலிட் ஆகிட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இதில் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் மெர்ஜ் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணி கிளியர் கொடுத்தனா இது டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இங்கே இங்கே வந்து ஒரே ஸ்பீட் ஆயிரும் இப்போ நான் கிளியர் கொடுத்துட்டேன் இப்போது இப்போ நான் கிளியர் கொடுத்துட்டேன் எல்லாமே மெர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருச்சு ஸோ நான் இப்போ கிளிக் பண்ணி ரீசெட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தனா எனக்கு ரீசெட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஸ்பீடு சேஞ்சை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் பட்டனை க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நான் திருப்பி பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுங்க ச க சாரி கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தோம்னா நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தோம்னா நம்ம திருப்பியும் அந்த ஸ்பீடை கொண்டு வந்துக்கலாம் நம்ம வேணுங்கிற ப்ளேஸில் கிளிக் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஆட் பாயிண்ட் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதும் உங்களுக்கு செப்பரேட் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ரொட்டைன் நீங்கள் மேலே கிரத கிளிக் பண்ணி நோத்துனீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகும் இந்த பக்கம் அது சேஞ்ச் ஆகுது லெஃப்ட் சைடோட அந்த செக்மெண்ட்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதை விட அட்வான்ஸ் என்னென்னா கர்வ் எடிட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ் கர்வாக இருக்கும் ஸோ அந்த கர்வெல்லாம் நம்ம வரப்போகிற கிளாஸில் நான் வரிசையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீடு செக்ஷனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செக்ஷன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணவங்களாம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பவும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர் சேனலோட நம்பர் கோட் இருக்குது ஏதாவது டவுட்னா நீங்கள் கேட்கலாம் டேவன் சீரியல் சால்வோட சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்கணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் பொதுவாக என்ன டவுட்னாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் தாராளமாக நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்